Bună vărsător și bine ai venit la previziunile pentru luna octombrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea a doua, la partea bonus, din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi vărsători, este o lună octombrie destul de intensă pentru voi și o să discutăm imediat. În primul rând, până pe 2 octombrie, Mercur este retrograd în Fecioară. E ok să vă abțineți de la închis lucruri, încercați să vă abțineți să luați decizii importante. În schimb, între 3 și 11 octombrie, Mercur este în mers direct prin fecioar. Și ce înseamnă asta? În primul rând, vărsătorul este foarte bine susținut să rezolve niște probleme legate de un suflet pereche, legate de o relație extrem de profundă pentru tine. Pe de o parte, pe de altă parte, este o perioadă în care vărsătorul poate rezolva ceva important legat de zona afacerilor. Vrei să închizi o afacere, vrei să-ți deschizi o afacere, vrei să-ți pui o pasiune în practică, nu știu, știi să faci un anumit lucru, da? știi să pictezi ceva sau știi să faci un tablou, nu știu, spun și eu. Și atunci îți dai seama că ar trebui să câștigi și bani din asta sau ai putea avea, eu știu, o sursă de venit suplimentar. Da? Chiar dacă nu mai lucrezi, pentru că știu că mă urmărește astfel de doamne, chiar dacă nu mai lucrați, puteți să găsiți o sursă, nu știu, vă ocupați și timpul și vă ies și niște bani în plus. Da? Ceva de genul acesta. Deci după 2 octombrie încolo, tot înainte că aveți toate șansele. Bineînțeles, pentru vărsătorii care trec prin relații tensionate de cuplu, vedeți că lucrurile se pot încheia da? și voi sunteți cei care luați decizia. Apoi, pe nouă, avem o lună plină în berbec care pentru voi activează axa 3-9. Ce înseamnă asta? Vărsătorul închide ceva legat de un anturaj, de un grup de oameni din care face parte, închide ceva legat de zona rudelor. Da. Spuneți stop, am făcut aceste drumuri o perioadă, nu vreau să le mai fac Sunt niște situații acolo tensionate Pentru că pentru alții dintre voi nu prea știți ce să faceți Să vă relocați, să stați, să mergeți în altă parte Și o să discutăm imediat Pentru că e vorba și de a vă reloca aici E vorba și de a schimba ceva Um, un element foarte benefic este faptul că Venus, planeta banilor și a iubirii, este în balanță de la începutul lunii octombrie până pe 24. E și soarele acolo, deci, dragi vărsători, sunteți foarte mult ajutați în luna octombrie pe tot ce ține de străinătate, studii înalte, um, nu știu, examene, spiritualitate, relația cu persoanele din alte culturi. Foarte bine aspectați sunteți din acest punct de vedere și vărsătorii care vor să se relocheze acum e momentul. Da? Dar vedeți că la voi e ceva legat de altă țară, alt oraș, nu știu, ați stat până acum într-o țară, vreți să vă mutați în alta sau ați stat într-un anumit loc și acum vreți să schimbați orașul. Da? E vorba totuși de distanțe mai mari aici. Bun. Dar aici sunteți bine susținuți. Deci dacă aveți legătură cu așa ceva, tot înainte. De pe 11 octombrie până spre final, vedeți că Mercur este în balanță și vă ajută foarte mult pe cei care studiați, pe cei care aveți de dat examene, dar vă ajută și pe cei care aveți de făcut drumuri mai lungi sau cei care aveți legătură foarte intensă cu străinătatea, cu zona aceasta a comunicării cu zona studiilor înalte. Deci, tot înainte, lucrurile sunt bune. Începând cu data de 24, atât Venus cât și Soarele uh, intră în Scorpion. Și asta înseamnă pentru vărsător că începe o perioadă extrem de bună, sfârșit de octombrie, luna noiembrie, pe tot ce ține de carieră, afirmare personală, uh, tot ce ține de 
ideea aceasta de a vă crea o reputație sau de a merge în forță, de a crește, de a înflori. Deci e o perioadă absolut fantastică pentru voi din acest punct de vedere. Puteți să cunoașteți persoane importante, puteți să avansați la muncă, puteți să găsiți persoane care să vă ajute, care să vă ghideze din acest punct de vedere. Încă un element bun și anume Saturn de la voi din Zodie își reia mersul direct de pe data de 23, deci începe o perioadă în care vărsătorii nu se mai simt atât de blocați pe toate planurile și încep lucrurile să se deblocheze, cel puțin voi începeți să vă deblocați pentru că probabil Saturn acolo nu va a fost extrem de favorabil. Ați trecut de perioada examenelor, cum s-ar spune. Examene din viața de zi cu zi, poate unii examene fizice, eu știu, știu că na, mă, mă urmăriți din toate vârstele, așa că, na. Un moment interesant este o lună nouă în Scorpion, care pentru tine înseamnă un moment absolut fantastic pe casa a 10 -a. Vezi că această eclipsă te ajută foarte mult, da? Te ajută foarte mult să crești, să evoluezi, să avansezi și poate chiar să închei ceva ce te nemulțumea, ceva ce era de mult timp. Pe de o parte, pe de altă parte, să știi că această eclipsă îți aduce și mici, mari tensiuni în familie. Da? În familie, în viața de cuplu. Pentru unii vărsători e posibil chiar să fie așa o idee că își dau seama că e cazul să-și schimbe de tot cariera, să-și schimbe de tot ceea ce fac. V-am spus, vreți să vă apucați de ceva nou. Vă dați voi seama că pe acolo ceva nu funcționa și mai tare vă chinuiți. Da? Și e bine ok, tot înainte. Um, o să vedeți exact cum stau lucrurile pe parcursul și lunii noiembrie, dar o să discutăm la momentul respectiv. Momentan ne concentrăm doar pe octombrie. O lună extrem de bună, dragi vărsători. Șase luni de acum încolo puteți să vă apucați, să faceți demersuri, creșteți, înfloriți și așa mai departe. Hai să vedem și o carte oracol, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. E o lună octombrie foarte intensă pentru toată lumea, să știți. Poți să te afirmi în luna asta, poți să crești, să înflorești. Vezi că informațiile pe care le acumulezi până pe 24 octombrie te ajută foarte mult să crești, să înflorești din punct de vedere socioprofesional. Așa că tot înainte. Hai să vedem. Mesajul pentru vărsători este bucuria divină, foarte frumos, numărul 9, foarte important pentru tine în luna octombrie. Păi chiar e vorba de ceva diferit, de ceva extrem de special pentru sufletul tău, poate chiar e ceva mai cameleonic da? pentru unii dintre voi. Culorile importante, mov, albastru, galben, roșu. În special culoarea mov, foarte importantă pentru tine. Arhanghelul Zadachiel este cel care îți oferă un dar, un cadou în această lună octombrie și îți transmite în felul următor. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile. Ce, ce frumos! Să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu. Să manifesti mai mereu bucuria divină, pură și copleșitoare. Dragi vărsători, vedeți că această lună nouă vine și cu eliberări. Da? Scorpionul este și o zodia închiderii. Reprezintă o zodia sfârșitului în sezonul său. Se petrece, da? cum s-ar spune, moartea naturii de tot. Așa că e un moment în care vărsătorul închide multe lucruri, se eliberează. Și mai mult decât atât, vezi că ai foarte mare deschidere spre zona aceasta spirituală da? și foarte multă susținere ai din acest punct de vedere. Hai să vedem ce îți spune și tarotul, că sunt foarte curioasă. Deci ești ajutat să te eliberezi de lucrurile care nu îți sunt benefice. Wow, a început citirea, mă opresc. Trei de spade, exact ce spuneam, trei de spade spun zuratul. Nu prea îți place ție că ceva nu se mișcă, ceva stă pe loc. O 
o supărare, văd aici, care ține de un blocaj. Poți avea o legătură cu Zodia Pești. Pentru unii poate chiar e vorba de un blocaj financiar. Ceva nu se mișcă, ceva stă pe loc și acest aspect nu îți place. Prima carte, Regele de Spade. Și aici văd clar că vărsătorul își face niște strategii, își face niște planuri împreună cu o persoană dragă sau împreună cu ceilalți. Relațiile tale se clarifică, însă vezi că este o lună octombrie în care relațiile tale sunt mai reci și asta e bine, repet, pentru că începi să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Până acum le-ai văzut doar cu inima. Ei, trebuie să le vezi acum și cu mintea și după aia iei tu decizia care o consider cea mai bună. În mintea ta, șapte de cupe, uite, deci ți-ai făcut niște iluzii în legătură cu o persoană. Ai aici mai multe oportunități din punct de vedere profesional. Alții vreți să faceți mai multe lucruri deodată. Foarte bine și foarte frumos. Aveți susținere. Doar că, nu știu, ori nu vă planificați bine lucrurile, ori aveți niște așteptări mult prea mari de la situația respectivă. Deci, atenție puțin pe zona aceasta a iluziilor. Vedeți că Jupiter retrogradează în pești în luna octombrie și pești pentru voi reprezintă o zonă a banilor. Deci pe acolo pot fi anumite presiuni. Chiar posibil de acolo să vă dați voi seama că parcă nu prea se mai merită să fiți într-o anumită zonă din punct de vedere profesional. În inima voastră, 8 de spade. 8 de spade vorbește despre un blocaj, clar, dar văd aici și faptul că tu vrei să te eliberezi. Așa cum îți spunea și această carte oracol, este o lună în care vărsătorul se eliberează. O lună în care îndepărtează toate blocajele din viața sa. În plan personal, în mod special, te văd legat aici de o relație, de o situație, de o casă. La baza manifestărilor tale, șase de spade. Și aici văd că în luna octombrie faci un drum important sau alegi să schimbi ceva. Lași ceva în urmă, ceva ce nu mai funcționa. Da. Poate chiar este o lună octombrie în care na, nu toți se mută, nu toți vă schimbați jobul, dar e vorba de a schimba, de a lăsa ceva în urmă și de ideea aceasta de a avea de făcut mai multe drumuri. Trei de cupe în exterior. Aici văd o bucurie, un eveniment frumos de care are parte o persoană din jurul tău. Pentru alții, dacă vă aflați în vreo relație de triunghi amoros, vedeți că ceva se încheie în luna asta sau lucrurile oricum se clarifică și vedeți și voi cum stau lucrurile cu adevărat pe aici. Aveți legătură cu o persoană mai petrecăreață. Nu știu. Mai departe, regina de spade. Wow! Avem și regina, avem și regele de spade. Suflete pereche, dar suflete pereche care se, știu, care se înțeapă așa din vor pe care... Își spun totul în față. În plan personal, dragi vărsători, aveți legătură cu o persoană foarte rece, detașată, poate este o persoană intelectuală, o persoană care, să spun așa, gândește lucrurile altfel. Văd o relație mai rece cu familia. Pentru unii, pur și simplu, sunteți foarte concentrați pe carieră. Da? Și din partea familiei aveți așa o, o lună mai rece în care nu prea comunicați, dar regina de spade vă ajută aici pentru că vă clarifică. Vă clarifică lucrurile într-o relație, în familie, în viața voastră privată, în relația cu un prieten. Mai departe, doi de monede. Doi de monede în mintea celorlalți sau în mintea celelalte persoane. Aici văd pe cineva care nu prea știe ce vrea, care oscilează. Între două situații, două relații, două locuri de muncă. E o persoană nehotărâtă aici în jurul vostru și e foarte interesant faptul că în această lună lucrurile se clarifică foarte mult pentru vărsători. Poate chiar aflați că cineva tot vă spune, hai că te angajezi, da mai stai puțin, da mai așteaptă. Hai că o să rezolvăm, hai că o să facem asta, hai că o să facem cealaltă și până la urmă cam nu știu da, ce o să se întâmple. 
Trei de spade. Clar, deci vărsătorul trebuie să lase ceva în urmă, vărsătorul trebuie să încheie ceva în această lună octombrie și poate ar fi bine, așa cum ți-am spus, să te eliberezi din lucrurile care îți fac rău. Fie că e vorba de relații, fie că e vorba de uh, situații, să spun așa, de la locul de muncă sau situații care țin de cariera ta. Parcă te-ai sutura ca oamenii să te vadă într-un fel. Vrei să te vadă altfel, vrei să te respecte, vrei să se uite altfel la tine. Da? Poate să însemne și așa, și așa ceva. Dragi vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru luna octombrie. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal, dacă sunteți interesați, bineînțeles. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like. Aceste funcții sunt gratuite pentru toți, așa puteți să mulțumiți, dați videoclipurile mai departe, recomandați canalul persoanelor dragi vouă, dacă vă plăcut informațiile, bineînțeles. Și de asemenea, vă aștept cu drag la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile care apar în fiecare săptămână pentru voi, pentru toate Zodiile. Așa că, dragi vărsători, ce să vă mai spun, o lună superbă să aveți și chiar îmi doresc ca cei mai mulți dintre voi să lăsați în urmă lucrurile care nu vă mai sunt de folos, pentru că o să intrați mult mai intens în această energie undeva prin noiembrie și e bine să vă pregătiți de acum treburile. O săptămână superbă, v-am pupat!